ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಂಜು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ಸ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಆರ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಟ್ಯುಟೋರಿಯಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಕಲಿಯುವಂಥದ್ದು ಗೋಟಾ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಗೋಟಾ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೇನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಇದು ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ವ ಆ ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಈ ರೀತಿ ಬೇಕಾಗಿರೋ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಈ ತರ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಪೆಟಲ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಮೋಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿಯದ್ದು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ಯಾವ ತರ ಬೇಕೋ ಆ ರೀತಿ ತಗೋಬಹುದು ಈ ತರದ್ದು ತಗೊಂಡಿರೋದು ನಮ್ಗೆ ಬಹಳ ಕ್ವಿಕ್ ಆಗಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕ್ ಗ್ಲೂ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಡೋರೀಸ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ತರದ್ದು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಬಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಹತ್ತು ಎಳೆ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ಈ ಜರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ ಬ್ಲೌಸ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಈ ತರದ ಜರಿ ಎದ್ದೆ ಹತ್ತು ಎಳೆಗಳನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ರೋಪ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಾವು ಈ ಗೋಟಾ ವರ್ಕ್ಗೆ ಬಳಸುವಂತದ್ದು ನೋಡಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಇಂದ ಕೊಟ್ಟರೆ ಬಹಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇಂಥದ್ದು ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ತರದ್ದು ನಿಮ್ಗೆ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಕೋನ್ ಶೇಪ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರ್ತೀನಿ ಅಲ್ವಾ ಈ ತರದ್ದು ಇಂತಹ ಒಂದು ಜರಿಯನ್ನ ನೀವು ಅಂದ್ರೆ ಈ ತರದನ್ನ ಎರಡು ಡಬಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ತರದ್ದು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸುಲಭವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ ಇದು ಬಂದು ಬಂಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೋಪ್ ಆಗಿ ರೋಪ್ ಟೈಪ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈ ತರ ಥ್ರೆಡ್ ಏನ್ ಕಾಣ್ತಿದ್ಯೋ ಈ ತರ ಥ್ರೆಡ್ಗೆ ಅವರು ಇದನ್ನ ಜರಿ ತರ ಒಂಥರ ಈ ಗೋಟಾ ಪಟ್ಟಿದ್ದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸುತ್ತಿರ್ತಾರೆ ಆ ತರದ್ದನ್ನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ತರದ್ದು ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಒಂದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಡೋರಿಗಳನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ಈ ಕಡೆ ಇರೋದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರ್ದೋಸಿ ಜರ್ದೋಸಿ ಇದಾಗ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಅಲ್ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಟೈಪ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅಂತದ್ದು ಅಂತದ್ದನ್ನ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಸಣ್ಣಕ್ಕಿರೋ ಒಂದು ಸೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಈ ಡೋರಿಸ್ ನೆಲ್ಲ ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಜರಿಯನ್ನ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಥವಾ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿರೋ ಸೂಯಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇವತ್ತಿನ ಈ ಒಂದು ಗೋಟಾ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ಯಾರ್ಯಾರು ಇನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಟಾ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಗೋಟಾ ಪೆಟಲ್ಸ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಈ ತರ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡ್ರೈ ಆದ್ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಈ ಜರಿ ಏನಿದೆಯೋ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ದಾರ ಸೂಜಿ ದಾರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಎರಡೆಳೆ ದಾರ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಗಂಟು ಹಾಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಂದ ಈ ಜರಿನ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅನ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವೋ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ನಾವು ಸೂಜಿನ ಈ ರೀತಿ ತಗೋಬರ್ಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ
ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಕಲರ್ ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗೋಣ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಅದನ್ನ ಲಾಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ನೀಟ್ ಫಿನಿಶ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ರೀತಿ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಈಗ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿಯನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಪೋಣಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡೋದು ನೋಡೋಣ ಅದನ್ನು ಈಗ ಈ ಒಂದು ಜರಿದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಗೊಂಡ್ಬರೋಣ ನೀಡರ್ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗದು ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ನೂಲ್ ಬಿಟ್ಕೋಬಾರ್ದಲ್ವಾ ಈ ಒಂದು ಜರಿದು ಎಳೆಗಳು ಹಾಗಾಗಿ ಎರಡ್ ಮೂರು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಹತ್ರ ಹತ್ರ ಹಾಕೋಬೇಕು ಇದು ನಾವು ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ವಿಂಗ್ ಥ್ರೆಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದನು ಹಾಕೋಬಹುದು ಆದ್ರೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಥ್ರೆಡ್ ಅನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನೀಟ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹಾಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಇದನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಇದನ್ನ ಈ ರೀತಿ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದನ್ನ ಕೌಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಅಂತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಅಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡರಿ ಅದೇ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಈಗ ಔಟ್ಲೈನ್ ಇಂದ ಸೂಜಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಲ್ಡ್ ಜರಿ ಅಥವಾ ಥ್ರೆಡ್ ಇಂದ ಹೊಲ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಹೀಗೆ ಹೇಗ್ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ತಿರುಗಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಅಂಟಿಸಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ಬಿಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟಿದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಗೋಟಾಪಟ್ಟಿದು ಆ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವಾಷಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಈ ತರ ಏನಾದ್ರು ಮಾಡುವಾಗ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದ್ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ತುದಿನಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪೆಟಲ್ಗೂ ತುದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಜಸ್ಟ್ ಗ್ಲೂ ಹಾಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ಈ ರೀತಿ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ವಾಶ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್ಗೂ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ರೌಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೂ ಒಂದೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಣ ಈ ರೀತಿಯ ಗೋಟ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿಯನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಸೀರೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬುಟ್ಟಾಸ್ತರ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ದುಪ್ಪಟ್ಟಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕೋಬಹುದು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಆರಿ ಎಂಬ್ರಾಯ್ಡ್ರಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಸಿಂಪಲ್ ನೀಡಲ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕಲ್ತ್ರೆ ತುಂಬಾ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಅಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಥ್ರೆಡ್ ಹಾಗೆ ಈ ಒಂದು ಇದು ಯಾವ್ದ್ರಲ್ಲಿ ಇತ್ತೋ ಈ ರೀತಿ ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇದೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದರಿಂದನೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ಇದು ಥ್ರೆಡ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಇದ್ರೆ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉದ್ದದವರೆಗೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದಲ್ಲ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಇದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನ ಈ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ ಅನ್ನು ಹಾಕ್ತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಈ ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದ ಮೇಲೆ ಈಗ ಅದನ್ನ ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ್ಲೇ ನಾವ
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದೆರಡು ಮೂರು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿದರೆ ನೀಟಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನೀಟ್ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಈ ಅದನ್ನು ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ರಿವರ್ಸ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ಜರಿದು ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಣ ಮತ್ತು ಈ ದಪ್ಪ ಒಂದು ಜರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದು ಅದನ್ನು ಬೇಕಾದರೆ ಗ್ಲೂ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮತ್ತು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟಿಚನ್ನು ಈ ಒಂದು ಕೌಚಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಲ್ಲ ಆ ಥ್ರೆಡ್ಡಿಂದನೂ ಅದನ್ನು ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟಿಚ್ಗಳನ್ನು ಹಿಂದ್ಗಡೆ ರಿವರ್ಸಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನೀಟಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಜರ್ದೋಸೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಈ ಥರ ಜರ್ದೋಸೆ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜರ್ದೋಸೆಯನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ಇಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಇಡೋಣ ಜರ್ದೋಸೆಯನ್ನು ನಾವು ಥ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದುಬಿಡುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಬೇಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಲೂ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಜಸ್ಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದೆರಡು ಸ್ಟಿಚ್ಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಇದನ್ನು ಈ ರೀತಿ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿ ಆಮೇಲೆ ಇಂದ ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಔಟ್ಲೈನ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಈ ಒಂದು ಜರಿನ ಹಾಕಿದ್ವಲ್ಲ ಅದೇ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಹಾಕೋಣ ಪಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಸ್ಟಿಚಸ್ ಈ ರೀತಿ ಬರ್ತಾ ಇರಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ಒಂದು ಗೋಟ ಪಟ್ಟಿ ಮೇಲೆನೂ ಅಥವಾ ಗೋಟ ಒಂದು ಪೆಟಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರಲಿ ತುಂಬ ಟೈಟಾಗಿ ಎಳ್ದಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಕಟ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಾವು ಈ ಥರ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೂಸ್ ಕೊಟ್ಟು ನಾವು ಈ ಥರ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಇದು ಒಂಥರ ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾಸ್ಟಾಗೂ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಈ ಜರ್ದೋಸಿ ವರ್ಕ್ ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ನಾರ್ಮಲ್ ಒಂದು ಆರಿ ನೀಡಲಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಥವಾ ಜರ್ದೋಸಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಈ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಹೀಗೆ ಮಾಡೋಣ ಆಗಲೇ ಹಾಕ್ತಂತೇ ಒಂದು ಪೆಟಲಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಪೆಟಲ್ಗೆ ಹೋಗೋಕ್ ಮೊದಲು ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೆಂಟರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಒಂದು ಸ್ಟಿಚ್ ಹಾಕಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೆಟಲ್ನ ಸೆಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಔಟ್ಲೈನ್ ಆಗಿ ಈ ಆ್ಯಂಟಿಕ್ ಜರ್ದೋಸಿ ಬಳಸಿದ್ದೀನಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ನಾವು ಕೌಚಿಂಗ್ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಸ್ನೇಹಿತರೆ ಎರಡು ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಜರಿ ಮತ್ತು ಜರ್ದೋಸಿ ಜರ್ದೋಸಿ ಬೇಕಾದರೆ ಸುಮಾರು ಕಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದರೂ ಅದನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಗ ತೋರಿಸ್ತಿರೋ ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಕರ್ ಥ್ರೆಡ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸಿಲ್ಕ್ ಥ್ರೆಡ್ ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಎಳೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಚೈನ್ ಸ್ಟಿಚ್ಚು ಆ ರೀತಿನೂ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು ಆದರೆ ಈ ಮೆಥಡಲ್ಲೇ ಗೋಟ ವರ್ಕನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಜರಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಜರ್ದೋಸಿ ಎರಡರಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡೋಣ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಜರಿದು ಅಥವಾ ಈ ಡೋರಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ನಾವು ಔಟ್ಲೈನ್ ಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹಾಗೆ ಜರ್ದೋಸಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಔಟ್